Jesen je pravo vrijeme za podizanje novih plantaža i sadnju voća u voćnjacima. Puno naših pratitelja je tražilo da pokažemo nešto o uzgoju oraha. U ovom videu ćemo pokazati na koji način posaditi i kako održavati nasad oraha. Orah se može saditi u jesen ili u proljeće, ali preporučuje se jesenska sadnja jer se tako bolje primaju sadnice, te je bolji rast u prvoj godini. Ubraja se među iznimno prilagodljive voćke jer jednako dobro uspjeva kako u primorskom, tako i u kontinentalnim područjima. Uzgaja se uglavnom kao visokosta blašica sa dužinom debla iznad 2,5 metra. Uzgaja se zbog vrijednosti drveta, ali i radi ploda. Orasi koji se sade kao sadnice daju bolju kvalitetu kako ploda, tako i drveta. Orah uzgajani sjemena generativnim putem donosi puni rod nakon 10 godina. Za uzgoj plemenitih sorti oraha najštetnije su niske temperature zraka u početku vegetacije. Osjetljiv je na visoke ljetne i niske zimske temperature. Često nastrada od proljetnih mrazeva, ali se kasnije obnovi. U toplim krajevima naravno orah redovitije i bolje rađa. Njegov korijen u vrijeme zimskog mirovanja i mrazeva gotovo nikada nema oštećenja od mraza, a deblje žile izdrže i do minus 10 stepeni. Mladi plodovi oraha mogu izdržati temperature samo do minus 1 stepen. U prvoj fazi rasta do minus 2 stepena, a otvoreni muški cvjetovi mogu izdržati do oko minus 3 stepena. Računa se da je za uspješan uzgoj oraha dovoljno oko 750 mm godišnjih padavina koje su dobro raspoređene. Inače, orah je heliofitna biljka, što znači da mu je potrebno mnogo svjetlosti za rast i razvoj. U protivnom, rasti će samo u visinu, a plodnost će mu biti smanjena. Za podizanje nasada oraha potrebna su duboka plodna zemljišta na blagim padinama ili ravnim terenima. Izuzetno su pogodna aluvijalna zemljišta bogata humusom. Orah možemo saditi na kamenitom ili glinovitom tlu kao drvored, ogradu te kao čiste orahove nasade po sistemu istostraničnog trokuta zbog boljeg osvjetljenja. Prikladni položaji za nasad oraha obično su položaji na kojima se uspješno uzgaja i vinova loza, odnosno pod blagim nagibom, s kajsijama kao međukulturom. Orah se uzgaja do 1000 metara nadmorske visine. Inače, orahu odgovaraju duboka i plodna tla, premda se može uzgajati i na tlima slabije kvalitete, podnosi i kisela i slabo alkalna tla. Za plantažni i intenzivan uzgoj oraha potrebno je odabrati duboka i propusna tla. Sama priprema tla za sadnju oraha ne razlikuje se od pripreme tla za jabuke. Treba samo voditi računa o specifičnosti oraha u pogledu reakcije tla i sadržaja hranjiva u tlu. Nakon sadnje bilo bi dobro, osobito na onim klima slabije kakvoće, oko svake sadnice oraha dodati od 20 do 30 kg stajskog gnojiva, vodeći naravno računa o tome da se ono ne stavlja izravno na korijen niti blizu korijenova vrata. Prije sadnje oraha sa zemlje je potrebno ukloniti suvišne drvenaste biljke zajedno sa njihovim korijenjem, jer se time umanjuje opasnost od truleži korijena u novom nasadu. Teren je potrebno poravnati kako bi se spriječilo zadržavanje vode 
ili postaviti odvodnu drenažu, zato što orah ne podnosi stajaću vodu. Nakon krčenja i ravnanja po površini se rašire organska i mineralna gnojiva, te se zemljište rigola na dubinu od oko 80 cm. Za uzgoj oraha u intenzivnim plantažama preporučuje se sadnja isključivo kvalitetnih sadnica cijepljenih plemenitih sorti oraha. Kvalitetniji su naravno orasi koji se sade kao sadnice jer daju bolju kvalitetu kako ploda tako i drveta. Kod podizanja nasada oraha radi proizvodnje plodova, sadnice oraha moraju imati razgranat korijenov sistem. Kod izbora sorte bitno je voditi računa o vremenu cvjetanja, rodnosti, kvaliteti plodova te osjetljivosti na biljne bolesti i štetočine. Da bi se podigao zdrav voćnjak, osnovni preduslov je da se zasadi bezvirusni sadni materijal, to je sadnice, koji se može naći kod stručnih i iskusnih rasadničara. Za plantažni uzgoj oraha preporučuje se uzgojni oblik vaza. Visina debla tada iznosi oko 140 cm, mjereći od tla do najniže primarne grane. Pri toj visini debla možemo računati i na mehaniziranu berbu oraha tresačima, a tako visoko deblo povoljno utječe na početak rodnosti, gustoću sadnje i uravnoteženje vegetativnog i generativnog rasta. Bez obzira na to jesmo li sadnice posadili u jesen ili proljeće, prikraćujemo ih samo u proljeće na oko 180 cm visine. Sadnicu prikraćujemo pola centimetra iznad pupa i tu ranu obavezno treba premazati voćarskim boskom jer rane oraha teško zacijeljuju. Ispod mjesta prikraćivanja krenuti će vršni pup i postrani pupovi. Odabiru se tri pupa koji će tvoriti tri osnovne, to jest primarne grane budućeg uzgojnog oblika vaza. Te grane moraju biti raspoređene uzvojito i udaljene jedna od druge najmanje 20 cm. Sam plan sadnje obavlja se ovisno o namjeni oraha i vrstama sadnica. Može se saditi na razmak 10 x 10 m, ali i 5 x 5 m, što je slučaj u intenzivnim nasadima sa slabobujnim sortama – tako da broj sadnica po hektaru može varirati od 90 pa do 400. Pojedina stabla oraha sadimo tako da svojom sjenom ne štete drugim biljkama, posebice stoga što cijepljen orah ne raste toliko u visinu kao necijepljen orah. Cijepljeni orasi dostižu punu rodnost nakon 15 godina, kada krošnje popune cijeli prostor. Do tada se redni i mogući međuredni prostor može popuniti nekom drugom voćnom vrstom koja će roditi u najkraćem vremenu. Stari se vinogradi također mogu zasaditi orasima te ih se postupno po potrebi iskračiti. U nasad je potrebno posaditi nekoliko sorti radi strano oplodnje i boljeg podudaranja cvatnje ženskih i muških cvjetova. Postignutu plodnost tla treba održavati i poboljšavati tokom čitavog iskorištavanja nasada oraha. Samo tako ćemo moći održati visoke i redovne urode. Upravo zbog toga se to nepovratno iznošenje biljnih hraniva iz tla za izgradnju vegetativnih organa i plodova mora isto tako svake godine vraćati tlu gnojidbom, prije svega mineralnim gnojivima. Računa se da voćnjak koji rodi 4 tone po hektaru suhih plodova godišnje iznosi nepovratno iz tla oko 150 kg čistoga dušika, 60 kg fosfora i 140 kg kalija.
U prvoj godini moramo planirati barem jedno ručno zalijevanje bude li sušno razdoblje i kritičan nedostatak vlage u tlu. U drugoj godini, kao i u prethodnoj, posebnu pozornost treba obratiti čuvanju vlage u tlu. Prije početka vegetacije potrebno je obaviti prvu prihranu dušikom koji se dodaje u obliku kana po 1 kg za svaku sadnicu. U trećoj godini biti će potrebno obaviti još 2 do 3 ručna okopavanja. Inače, orah gradi veoma veliko stablo i krošnju koja daje veliki hlad, tako da pod orahom i trava slabije uspjeva. Ukoliko se odlučite za uzgoj oraha, vjerujem da će vam naši savjeti biti od pomoći te da će vaš rad biti uspješan. A ukoliko vas zanima uzgoj drugih biljaka, voća i povrća, potražite i ostale video savjete na našem kanalu. Ako vam se sviđa naš rad, bit će nam drago da nas podržite tako što ćete zapratiti naš kanal i samim tim dobivati obavijesti o svakom novom video savjetu. Hvala vam što nas pratite i nadamo se da ćete nam vaše dojmove ostaviti u komentarima ispod videa. Lijep pozdrav!